Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet assez sensible, bien trigger warning, puisque je vais vous parler d'un tueur en série cannibale. Et comme vous allez vite l'entendre, cette histoire est truffée de détails abominables, donc petit conseil, ne prévoyez pas de manger en écoutant le sujet du jour, âme sensible, s'abstenir. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous parler du sponsor de cette vidéo, sans qui je n'aurais pas pu la faire, puisqu'elle va probablement être démonétisée par YouTube. Ce partenaire, c'est eBay Club, je pense que vous devez connaître, il s'agit d'un service gratuit de cashback qui peut se faire en ligne, en magasin ou par bon d'achat. Si vous ne savez pas ce qu'est le cashback, je vous explique, en gros, c'est un pourcentage de ce que vous payez au moment de passer en caisse qui vous est reversé dans une cagnotte. Par exemple, vous pouvez récupérer 4,2% sur vos dépenses à la FNAC, 6% chez Zalando, 4% chez Zoho Plus, etc. Il y a vraiment énormément de commerces qui sont partenaires. Encore mieux, le cashback peut se cumuler à d'autres offres, comme par exemple en ce moment pendant les soldes d'été, donc c'est vraiment très intéressant pour faire des économies. De plus, eBay Club propose aussi, comme je vous le disais, les bons d'achat. Imaginons que vous allez acheter une carte cadeau de 50 euros chez Mariono pour vous offrir à vous-même la palette Morph en collaboration avec Jacqueline Hill, je dis ça totalement au hasard bien entendu, et bah vous récupérez immédiatement 3,50€ dans votre cagnotte puisqu'il y a un cashback de 7%. Ensuite, dès que votre cagnotte a atteint les 10 10€, vous pouvez les reverser sur votre compte bancaire ou Paypal ou les transformer en avoir à dépenser sur le commerce de votre choix. Et pour vous gâter encore un petit peu plus, si vous ouvrez un compte eBay Club en passant par le lien qui se trouve en barre d'informations, vous recevrez automatiquement 6 euros dans votre cagnotte, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vous inscrire et commencer à récupérer vos gains. Merci encore à eBay Club d'être mon partenaire aujourd'hui et maintenant, sans plus attendre, on va passer au sujet de la vidéo. Alors installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est plutôt courte, mais extrêmement violente et gore. Le 5 octobre 2007, à Mexico, une jeune femme de 32 ans disparaît. Elle s'appelle Alejandra Galena. Elle est mère de deux enfants et travaille dans une pharmacie. Très rapidement, sa famille se confie à la police. Leurs soupçons se tournent vers son nouveau petit ami, un homme de 38 ans dénommé José Luis Calva. Après plusieurs jours de recherche infructueuse, les policiers décident de perquisitionner le domicile du suspect, situé au 198 rue Mosqueta, dans le quartier de Guerrero. Ils sont d'autant plus inquiets que les voisins de Calva ont commencé à se plaindre d'odeurs nauséabondes émanant de son appartement. Nous sommes donc le 8 octobre 2007, lorsque des enquêteurs frappent à la porte de José Luis Calva. Lorsqu'ils entrent, ils découvrent une scène qui les fait frémir. La table est mise. Piqué au bout d'une fourchette posée nonchalamment dans une assiette, un morceau de chair grillée est accompagné de sauce et de quartier de citron. Dans la poêle sur le feu, un autre bout de viande est en train de griller. En s'approchant un petit peu plus, les policiers découvrent qu'il s'agit d'un avant-bras totalement désossé. Le lieu empeste le cadavre. Bien vite, d'autres parties de corps sont découvertes, dans le placard, dans le frigo. Des os ont même été stockés dans des paquets de céréales. Les enquêteurs ont du mal à retenir leur nausée. José Luis Calva en profite pour tenter de s'échapper. Il saute par la fenêtre et retombe lourdement dans la rue. C'est probablement comme ça qu'il se blesse, à moins qu'il ne soit euh, ensuite renversé en tentant de s'enfuir. Les versions des témoins sont un petit peu floues à ce sujet. Toujours est-il que l'homme est rattrapé par la police. Le visage en sang, il se laisse finalement passer les menottes. Calva est en état d'arrestation pour meurtre, démembrement et profanation de cadavre. Mais étant donné son état, il est conduit à l'hôpital pour être soigné. 
C'est là-bas qu'il sera interrogé par les policiers et qu'il fera ses premières déclarations. Il est bien difficile pour lui de nier le meurtre d'Alejandra. Il explique d'abord que, complètement ivre et défoncé à la cocaïne, il l'aurait tué par mégarde en l'étouffant à force de trop l'embrasser. Vous verrez par la suite hein, qu'Alva était un très grand romantique. Pour ce qui est des accusations de cannibalisme, le suspect nie les faits en bloc. Il explique qu'après avoir pris conscience que sa petite amie ne respirait plus, il aurait paniqué et cherché un moyen de se débarrasser de son corps. C'est alors qu'il aurait pensé à la démembrer, puis à nourrir les chiens du quartier avec sa chair. Autant vous dire qu'étant donné la scène découverte par les policiers venus perquisitionner son appartement, cette version ne convainc pas vraiment. On a rarement vu hein, des tueurs mijoter au jus de citron et épices des bouts de corps dont ils cherchaient simplement à se débarrasser. Quelques temps plus tard, les analyses ADN viendront confirmer ce que tout le monde craignait déjà, comme l'a annoncé le procureur Octavio Romulo Salas lors d'une conférence de presse le 15 octobre 2007. Les experts viennent de confirmer que les restes recueillis sur une assiette, une fourchette et dans une poêle à frire appartenaient bien à la jeune femme. Tout indique que José Luis Calva a mangé des morceaux de sa victime. Bien vite, les enquêteurs commencent à établir des liens avec d'autres histoires, leur laissant supposer que Calva puisse être impliqué dans d'autres affaires de meurtre. Il pense notamment à une ex-petite amie de Calva, Veronica Martinez Covarubias, qui avait 31 ans et était aussi employée de pharmacie lorsqu'elle a été assassinée en 2004. Son corps mutilé avait été retrouvé à Chimalhuacan, dans la banlieue de Mexico. Il y a également le cas d'une travailleuse du sexe surnommée la Rarocha, assassinée au début de l'année 2007 et dont le corps avait été retrouvé en avril dans une valise à Mexico. Ses mains et ses pieds n'ont jamais été retrouvés. En tout, les enquêteurs ont estimé que José Luis Calva pourrait être relié jusqu'à 8 morts suspectes, bien qu'il ait tout nié sauf le meurtre d'Alejandra Galaena. Une fois soigné de ses blessures, Calva a été transféré dans une prison où il était en détention provisoire dans l'attente d'un procès, placé dans une cellule individuelle parce que les risques qu'il soit attaqué par d'autres détenus étaient élevés. Les experts le pensaient en sécurité. Selon eux, Calva ne présentait pas de risque suicidaire. Il était notamment motivé par l'envie d'achever un livre qu'il avait commencé avant son arrestation, Instinct cannibale, qui était une sorte d'autobiographie déguisée. La couverture du livre, c'était d'ailleurs un photomontage réalisé par ses soins du célèbre personnage de fiction Hannibal Lecter, mais euh, où il avait mis son visage à la place d'Anthony Hopkins, qui interprète normalement ce rôle. Pourtant, tôt le matin du 11 décembre 2007, José Luis Calva est retrouvé mort dans sa cellule. Il s'est apparemment pendu avec une ceinture qui n'était pas la sienne, sans qu'on sache comment il a pu se la procurer. L'une des sœurs de Calva a d'ailleurs émis des doutes sur les circonstances de son décès, avançant que euh, lorsqu'elle est venue reconnaître le corps, il présentait des signes évidents de torture et de viol qui auraient pu être commis par d'autres détenus de la prison. De plus, aucune lettre de suicide n'a été retrouvée. On peut cependant supposer que le suicide de Calva est, est bien de son fait, même s'il n'est pas impossible que des agressions aient eu lieu avant qu'il ne passe à cet ultime acte, puisque dans son livre Instinct cannibale, la fin du récit se termine également par le suicide de Calva. Je vais maintenant revenir sur l'anamnèse de José Luis Calva, c'est-à-dire son histoire de vie, et notamment les différents événements qui peuvent nous éclairer sur ses passages à l'acte et sur sa psychologie. José Luis Calva Zepeda est né le 20 juin 1969 au Mexique. Son enfance est particulièrement dure et marquée par des événements traumatiques. Après que son père soit mort lorsqu'il n'avait que deux ans, José Luis Calva a été élevé avec ses six frères et sœurs par sa mère, une femme peu aimante, dure avec eux, qui leur imposait notamment d'appeler papa tous les hommes qu'elle ramenait à la maison pour avoir des rapports sexuels avec eux. Pire encore, elle les frappait régulièrement et leur infligeait des punitions à la limite de la torture. Il existe plusieurs anecdotes qui montrent la sévérité à la limite du sadisme de la mère de Rosé Louise. On dit qu'elle était si souvent alcoolisée que ça l'aurait rendue insensible. Un jour par exemple, Rosé Louise, qui n'était encore qu'un enfant, avait cassé par mégarde une figurine en porcelaine appartenant à sa mère. Pour le punir, il avait été privé de repas et forcé de dormir dans la rue, tout seul, devant la maison. Mais les horreurs ne s'arrêtent pas là. 
Vers l'âge de 6 ou 7 ans, le petit José Luis se retrouve avec un adolescent de 17 ans. C'est un ami d'un de ses grands frères. Alors qu'ils ne sont que tous les deux, l'adolescent profite de la vulnérabilité de José Luis et le viol. Évidemment, j'ai pas besoin de vous expliquer en quoi cette horrible agression vient s'ajouter à la longue liste des malheurs du petit Calvin. Je pense que vous l'avez compris maintenant, il ne s'agit pas de chercher des excuses à ses actes. Rien au monde ne peut excuser qu'une personne commette des meurtres. C'est absolument pas le but de cette vidéo. Mais les connaissances que nous avons aujourd'hui en termes de psychocriminologie montrent bien qu'il existe un lien entre ce type de trauma et les passages à l'acte de certains individus plus tard. C'est ce qu'on appelle des facteurs du passage à l'acte. Plus un individu cumule ce type de facteurs, enfance traumatisante, agression sexuelle par le passé, perte d'un parent, manque d'amour et d'attention, maltraitance psychologique et physique, etc., plus le risque de passage à l'acte est grand. Alors ça ne signifie pas que toutes les personnes ayant eu des enfances horribles euh, tombent dans la criminalité, j'insiste bien là-dessus, hein je dis juste que le risque est plus grand qu'à un moment donné il y ait un point de bascule. Finalement, alors qu'il n'a que 12 ans, Calva est définitivement chassé de la maison par sa mère qui ne veut plus s'occuper de lui et se retrouve alors sans abri, livré à la merci de la dure loi de la rue. C'est ainsi qu'il tombe très vite dans les addictions, alcool et drogue, mais aussi dans la débrouillardise. J'ai malheureusement pas trouvé énormément d'informations sur cette période-là de sa vie mais je pense qu'on peut tous s'imaginer que euh, c'était pas euh, un, vraiment un joli conte de fées. Arrivé à l'âge adulte, il n'est pas étonnant de retrouver un José Luis Calva alcoolique, toxicomane et passionné de violence. Ce qui lui plaît à lui, hein, ce sont les histoires gore et sadiques. Il est fan du Silence des Agneaux, le fameux film adapté du livre euh, du même titre qui met en scène Hannibal Lecter, un psychiatre surdoué, psychopathe et cannibale. Son livre de chevet est tout aussi évocateur, Les 120 jours de Sodome, l'œuvre inachevée du Marquis de Sade, dans laquelle euh, quatre aristocrates sans pitié font subir les pires sévices à des victimes séquestrées dans un château. L'œuvre du Marquis de Sade a tellement marqué les esprits que c'est d'ailleurs ainsi qu'est né le terme sadisme que l'on utilise pour désigner le plaisir qu'une personne peut tirer de la souffrance des autres. Lors des perquisitions chez lui, on a également trouvé d'autres éléments inquiétants concernant ses hobbies, euh, des ouvrages et des films montrant son intérêt pour la sorcellerie et notamment la magie noire, mais également de la pornographie violente incluant des scènes de zoophilie. Tout semble indiquer que José Luis Calva espérait bien accéder à la gloire et à la célébrité grâce à ses écrits. Bien que n'ayant jamais suivi de véritables cours de littérature, il s'auto-proclamait romancier, scénariste et poète. Il écrivait notamment des pièces de théâtre, des récits horrifiques, des scénarios pour des films gore, mais aussi des œuvres plus romantiques, notamment les fameux poèmes qu'il déclamait et vendait dans la rue ou dans des cafés pour tenter de se faire un peu d'argent en se faisant passer pour un professeur de littérature. Mais la vente de ses poèmes n'était peut-être pas qu'à but lucratif. En effet, c'est par ce biais qu'il a approché ses futures victimes, ou du moins c'est ce qu'on peut supposer grâce au témoignage d'une femme avec qui il est sorti et qui, heureusement, n'a pas été assassinée. Cette jeune femme qui a tenu à préserver son identité a raconté qu'il savait très bien se montrer séducteur au début de la relation. Il se faisait passer pour un poète, il offrait des roses et des chocolats, il récitait des textes romantiques de sa composition et il lui aurait notamment déclaré « Les anges existent et je suis l'ange qui prendra soin de toi ». Toute sa stratégie manipulatrice visait à endormir la méfiance des femmes qu'il côtoyait. Mais une fois en couple, José Luis Calva révélait son véritable visage, celui de l'alcoolique, cocaïnomane, jaloux, possessif et violent. S'il sentait que ses compagnes voulaient le quitter, alors il se mettait dans une rage noire. Les plus infortunés d'entre elles ont été étranglés, démembrés et potentiellement mangés. Je dis potentiellement puisque, encore une fois, hein, Calva n'a jamais reconnu avoir eu des comportements cannibales. Alors qu'il était à l'hôpital, juste après son arrestation, il a déclaré au policier « J'ai tué cette femme, c'est vrai, mais je ne l'ai pas mangée. Vous avez trouvé mes poèmes, pas vrai Qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Ah oui, je vous l'ai pas encore dit, mais vous vous en êtes probablement douté qu'Alva n'a jamais exprimé le moindre remords concernant l'assassinat d'Alejandra, ni des autres femmes qu'il a été accusé d'avoir tuées. 
tout ce qui semblait compter à ses yeux, c'était lui. Lui et ce qu'on penserait de ses œuvres. Dans un des poèmes qu'on a retrouvé chez lui, on a notamment pu lire cette dédicace à la plus grande création de l'univers qui est moi. Et on y arrive, hein, vous l'avez probablement vu venir depuis un moment, la fameuse grosse faille narcissique qu'on retrouve chez quasi tous les tueurs en série. Il semble bien que Rosa Luis Calva tuait des femmes pour se venger des mauvais traitements reçus par sa mère durant l'enfance, cette femme dont il cherchait malgré tout l'approbation même à l'âge adulte. C'est comme s'il avait transposé toute la haine qu'il avait pour elle à l'ensemble de la jante féminine, un peu de la même façon qu'avait pu le faire Ed Kemper, un autre tueur en série que vous connaissez très probablement. Sa peur du rejet est significative, elle lui rappelait probablement ce qu'il avait vécu dans son enfance et j'imagine que ça explique en partie pourquoi il est devenu l'homme misogyne qu'on connaît par la suite, jaloux, possessif et qui refusait d'être quitté. Malheureusement, le suicide de Rosa Luis Calva fait que il n'a pas pu avoir de procès et sans ça, eh bien, l'enquête n'a pas pu aller très loin donc il existe beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Combien de victimes a-t-il réellement fait Quel était son mobile Est-ce qu'il assassinait de façon préméditée ou bien lors d'accès de rage désorganisé à l'occasion d'épisodes d'intoxication à l'alcool et aux drogues Est-ce qu'il avait des troubles psychologiques majeurs D'une certaine façon, son acte a privé la société et surtout les familles des victimes d'obtenir une forme de justice jusqu'au bout qu'Alva aura été un être sadique et mystérieux. Il existe plusieurs hypothèses concernant les profils de ces victimes qui, ça ne vous aura pas échappé je pense, étaient assez similaires. Pour certains, ils ciblaient les employés de pharmacie pour pouvoir avoir accès plus facilement à certains médicaments avec lesquels bah, se droguer. Tandis que pour d'autres, ils cherchaient simplement à se rapprocher de jeunes femmes avec euh, des faibles revenus, des enfants en bas âge, bref en situation de vulnérabilité. Jusqu'au bout, sa mère aura fait elle aussi preuve d'autant d'égoïsme, elle a notamment refusé d'être entendue au prétexte qu'elle ne voulait rien savoir de son fils, euh, ce qui l'arrangeait très probablement car elle devait se douter que un témoignage de sa part n'aurait sûrement pas été à son avantage. Je tiens également à préciser avant de terminer cette vidéo que la question même du cannibalisme de José Luis Calva a été remise en cause, notamment par Lucia Bort Lorenzo, une criminologue qui a publié le livre José Luis Calva, Zebeda, le poète cannibale, analyse criminologique d'un tueur en série, dans lequel elle démontre qu'il n'existe pas de preuve scientifique concrète selon laquelle le tueur aurait réellement consommé de la chair humaine. Peut-être qu'il en a mangé, peut-être pas. Peut-être que l'assiette et la poêle à frais retrouvés par les policiers étaient une mise en scène, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, plusieurs femmes ont été tuées et démembrées de façon abominable pour satisfaire les fantasmes gore d'un homme. Elles étaient jeunes, travailleuses, mères de famille, c'est avant tout de ça qu'il est important de se souvenir. Alors de mon côté, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet de l'anthropophagie sur cette chaîne. J'imagine donc que je ne vous apprends rien si je vous dis que dans un cas comme celui de Calva, l'hypothèse la plus probable, si effectivement il a consommé de la chair humaine, euh, c'est ce désir de transgresser un tabou absolu en absorbant une partie du corps de ses victimes. Je ne serais pas franchement étonnée qu'il l'ait fait, surtout pour ressembler à son idole, Hannibal Lecter. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle ne vous a pas trop retourné l'estomac. Moi, je dois vous avouer que j'étais pas toujours hyper bien en l'écrivant. J'espère néanmoins que mon travail de recherche et de récit vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Encore merci à eBay Club, sans qui je n'aurais peut-être pas pu me permettre d'écrire cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez 6 euros offerts si vous créez un nouveau compte en passant par le lien qui est en barre d'informations. Donc foncez en profiter. Moi je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine vidéo. Je fais une mini pause vacances avant de vous retrouver. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't. Give up now, because I've nearly broken out from this nightmare I've been living in. Will you whisper in my ear those three words I long to?